This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. <laughs> आज को हम गेस्ट वॉज डॉक्टर बसंत गिरी रहाँ को मेन रिसर्च इज अन पोइंट अफ निड टेक्नोलॉजी जो को डे टू डे टेस्ट कर चीज हो जो कि फूड होगा वाटर या इवन ड्रग्स फार्मास्युटिकल ड्रग्स तो लैबम नगर हमें कसरी इज एन इंडिविजुअल ई पर्सन ने कसरी टेस्ट कर सको सो so, तस्त काइंड अफ मिनिमल टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप कर रिसर्च कर सीमिलरली इवन बिफोर कोविड फेस मस्क जो कि काठमंडू में पल्युशन के कारण फेस मस्क मानी लगने कल सो तेस में रिसर्च वहाँ के जो कोविड में एक्चुअली डब्लुएचओ ने बाहर को मेजोरिटी अफ न्यूज आउटलेटर वहाँ को रिसर्च को बेस में फेस मस्क को एफिकेसी में मोर एक्चुअल वर्क थे सो यह सब कंटेक्स में हमें आज कुरा कर होप यू इंजोय द पडकास्ट ओके डॉक्टर बसंत थैंक यू सो मच फर योर टाइम तब को सानों इंट्रोडक्शन बड़ सुरू करूँ न थैंक यू सो मच फर इन्भाइटिंग मी मेर नाम से बसंत गिरी आम एनालिटिकल केमिस्ट बाई एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अजुकेटेड बोथ इन एंड यूएस After um, finishing my PhD uh, from University of Wyoming, I um, came back to Nepal and established uh, a research center, which mm-hmm. is known as uh, Kathmandu Institute of Applied Sciences. I mean, Sathya or Miliya, I established it already. And I mean, uh, basically, I mean, um, for uh, for my particular uh, research, um, we aim to develop point of need technologies for various applications. For example. Uh, क्लिनिकल टेस्टिंग को हम काम कर इन्वाइरोमेंटल पोलुसन मोनिटरिंग फूड क्वालिटी ड्रग क्वालिटी स्क्रिनिंग को दिज पोइंट अफ निड टेक्नोलॉजी हम यूज कर ओके सो पोइंट अफ निड टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कर बेसिकली कुछ टेस्ट सेंटर में जान थर्ड पार्टी को जान जानू नपर अन साइट नहीं इफ एकजा इंडिविजुअल साधारण मानी यूज कर सकता टेस्ट कर सकता वो एवर दे लुकिंग फर ते हो तो बेसिक आइडिया नहीं हो जो उदाहरण को लगी यदि तब बिरामी हो रहा रेगुलर तब को हेल्थ मोनिटर कर पर्ने वाई नट यू कैन डू दैट अन योर बेड बेड साइड भनम न अथवा घर में अस्त कर इसको आइडिया हम आमा तरकारी पकाने किचन में अथवा बुआ पका हम आप पका तरकारी पकाने भाग अगड़ी चाहे हमें डाउट लगे कि तर तरकारी में पेस्टिसाइड धरी सक अथवा कुने सैलाड में ये माइक्रोब्स कि शंका लो अब तेल टेस्ट कर लैब में लू तो लैब टाड़ा प्क्टिकल प्क्टिकल भैन एक्सेस भी छेन होनी तस्त बेला में घरम सामान्य पढ़ लेखे मैं टेस्ट कर मिलने खाल के टेक्नोलॉजी हम पोइंट अफ निड टेक्नोलॉजी भाई सो so, जस तो पेस्टिसाइड को पेस्टिसाइड पर अब इज इट पॉसिबल विदाउट पेस्टिसाइड नहीं एग्रिकल्चर कर सम सर्ट ऑफ पेस्टिसाइड तो चाहिए कि सम लेवल में चाहिए होगा आई थिंक यह संबंधी मैं तो धीरे जानकारी छेन तर एज अ देखे आधार में चाहिए कमर्सि जान को पेस्ट को समस्या हो तर ते कसरी कंट्रोल करने भाई अब यो सिंथेटिक केमिकल्स यूज कर कंट्रोल करने कि यो बायो पेस्टिसाइड भी भाष सिंथेटिक होने कि गाँव घर में पाइने मेटेरियस अथवा अरु उपाय अपना पेस्टिसाइड कंट्रोल पेस्टर कंट्रोल करने भाई आई थिंक अब दुईटा फिलोसफी अली मानी विभिन्न ठाव में देश विदेश में चर्चा कर रखे अब यह सिंथेटिक केमिकल्स हम हेल्थ तस्ते कर सोइल को हेल्थ लराम असर करने भागे इस कम प्रयोग कर भाई आई रखे तर ते अब यह इसको प्रोडक्टिविटी में क्रप्स को प्रोडक्टिविटी में के असर कर हमी ये धेरे मानेला खाना पुग्ने कर उत्पादन हो भाई कोईसन भी सामान्य रूप में हमें बुझे तस्त हो सो यू पोइंट अफ निड को तब अगि इक्जापल दिखे इनकेस अफ डाइबिटिज तो एक्चुअल एक्सप्लेन कर फर इक्जापल मेरे फैमिली हिस्ट्री में डाइबिटिज कस है सो आई वॉज अनअवेयर अफ दिस आई थिंक लाइक कतजा भ्यूअर्स होम कैटेगरी में सो दैट दे गेट एन आइडिया अफ 
कसरी चाहिँ हुन्छ नि दिज टेक्नोलोजी क्यान एक्चुअली हेल्प यू हेल्प पिपल जसलाई चाहिँ डे टु डे बेसिसमा चाहिँ टेस्टहरू गरिराख्नु पर्ने हुन्छ इन द लङ रन सो या पोइन्ट अफ नि टेक्नोलोजीको भेरी गुड इक्जाम्पल चाहिँ यो ब्लड सुगर मोनिटर गर्ने ग्लुकोमिटर भन्छ आई थिङ्क त्यो ग्लुकोमिटर इज अ भेरी गुड इक्जाम्पल अफ पोइन्ट अफ नि टेक्नोलोजी दिस इज अस स्मल टाइनी डिभाइस द्याट यू क्यान बाई यो नयाँ टेक्नोलोजी त होइन नयाँ टेक्नोलोजी होइन दिस दिस इज दियर फर आई थिङ्क कपल अफ डिकेट्स अलरेडी ओके त्यसले चाहिँ घरमै बेड साइडमै टेस्ट गर्न मिल्छ सानो चाहिँ पेपर स्ट्राइप हुन्छ त्यो पेपर स्ट्राइपमा चाहिँ फिङ्गरबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ प्रिक गर्ने सानो थोपा निकाल्ने अनि त्यो पेपरमा राखिसकेपछि त्यसले चाहिँ पेपरले चाहिँ ब्लड सोक गर्छ अनि त्यो पेपर स्ट्राइपलाई त्यो ग्लुकोमिटरमा राखेपछि हामी चाहिँ अब यो केमिस्ट्रीको भाषामा चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्सन हुन्छ त्यहाँ अनि त्यो इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टरले चाहिँ सिग्नल मेजर गर्छ र इट टेल्स यू द लेवल अफ सुगर इन योर ब्लड अनि त्यो भएपछि अब दिनदिन नै ब्लड सुगर मोनिटर गरिराख्नु पर्ने मान्छेलाई चाहिँ ल्याबमा जानु परेन हस्पिटलमा जानु परेन अब कहिले कहीँ मोर एक्युरेट रिजल्टको लागि जान पर्ने हुनुसक्छ तर चाहिँ यसले चाहिँ मोर लेस चाहिँ इट गिभ्स यू एन आइडिया अफ अफ सुगर लेभल इन योर ब्लड अनि अदर गुड इक्जाम्पल इज प्रेग्नेन्सी टेस्ट या हो हो सो प्रेग्नेन्सी टेस्ट स्ट्राइप पनि सबै महिलाले आफै प्रयोग गर्न मिल्छ अनि सजिलो किन्न पनि पाइन्छ तुरुन्तै रिजल्ट आउँछ सो दिज आर गुड इक्जाम्पल्स अफ पोइन्ट अफ नि टेक्नोलोजी सो फर इक्जाम्पल एउटा ठ्याक्क मेरो दिमागमा यो जुन ब्लड प्रेसर मोनिटर गर्ने कफ हुन्छ नि हजुर तिनीहरूलाई पनि भन्न मिल्छ आई लाइक आर आर दोज एक्युरेट एज वेल आई थिङ्क दे आर गुड गुड डिभाइसेस दे आर अल्सो द्याट इज अल्सो गुड इक्जाम्पल अफ पोइन्ट अफ नि टेक्नोलोजी ओके सो तपाईँले जुन डेभलप गर्नु सो मेडिकल फिल्डमा प्रयोग गर्ने यस्तो डिभाइसहरूलाई खास टर्म चाहिँ पोइन्ट अफ केयर भनेर भन्छ होइन ओके अनि पोइन्ट अफ निड चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ किनभने हामी नट ओन्ली वी वर्क इन द क्लिनिकल सेक्टर वी अल्सो वर्क इन द इन्भाइरोमेन्टल सेक्टर फुड क्वालिटी र क्वालिटी त्यही भएर हामीले चाहिँ पोइन्ट अफ निड भनेर भन्छौँ म चाहिँ तर यो पोइन्ट अफ केयर टेक्नोलोजी चाहिँ यो सिमिलर प्रिन्सिपल्स भयो सिमिलर नै हो सो तपाईँले जुन रिसर्च गर्नुभएको छ या वर्क गर्नुभएको छ अन डेभलपिङ दिस पोइन्ट अफ नि टेक्नोलोजी त्यसमा चाहिँ के के पढ्न जान्छ अहिल चाहिँ एक्जिस्ट गरेर हामीले गरिराखेको काममा चाहिँ फर इक्जाम्पल यो पेस्टिसाइड फुडमा अथवा अथवा भेजिटेबल्स र फ्रुट्समा स्पेसियली पेस्टिसाइड छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले व्हाट यू कल इज द पेपर एनालिटिकल डिभाइस प्याड भनेर भन्छौँ हामी अनि त्यो चाहिँ इज अ पिस अफ पेपर बेस्ड अन दि डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्स यो चाहिँ सानो वी प्रेग्नेन्सी टेस्ट स्ट्राइप जस्तो सानो पेपर पनि हुनुसक्छ अथवा समथिङ लाइक अलिकति ठुलो तपाईँको बिजनेस कार्ड हो अथवा क्रेडिट कार्ड साइजको पनि छ हामीसँग त्यस्तो डिभाइस त्यो डिभाइस हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ तरकारीको चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भन्छौँ हामी तरकारीलाई चाहिँ त्यहाँ पेस्टिसाइड निकाल्नु पर्यो तरकारीबाट निकालिसकेपछि त्यहाँ त्यसमा एक ड्रप राखेपछि देर इज सम सर्ट अफ कलर चेन्ज त्यो कलर चेन्ज भइसकेपछि त्यो कलर चेन्ज कति भयो भनेर नाप्नको लागि चाहिँ हामी हामीसँग भएको स्मार्टफोनले चाहिँ फोटो खिच्छौँ अनि त्यो फोटोको चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीसँग एप पनि छ स्मार्टफोन प्रोग्राम बनाएको छ त्यो त्यो पर्टिकुलर काम गर्नुको लागि अनि त्यसले चाहिँ त्यो भेजिटेबल्समा जुन स्याम्पल टेस्ट गरेको हो त्यसमा चाहिँ पेस्टिसाइडको एमाउन्ट चाहिँ कुन लेभलमा छ भन्ने भन्छ अनि युजरलाई चाहिँ तपाईँको यो तरकारी खान हुन्छ कि हुँदैन अथवा दुई तिन दिन चाहिँ वेट गऱ्यो भने खाना मिल्छ कि अथवा देर इज अ लट अफ सो मच पेस्टिसाइड डु नट इट यसलाई डिस्कार्ड गर्नुपर्छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ त्यसले अनि अर्को इक्जाम्पल चाहिँ मिल्क क्वालिटी हामीले गरेको काममा चाहिँ जस्तो मिल्कमा चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ के हो भने अब यो कमर्सियली बेच्ने मिल्कहरूमा पनि पास्चराइजेसन प्रोपरली गरेको छ कि छैन पास्चराइजेसनले चाहिँ त्यहाँ भएको माइक्रोब्सहरू मार्ने हो तर प्रोपरली पास्चराइजेसन भएन अथवा बिचमा चाहिँ सप्लाई गर्ने बेलामा कन्टामिनेसन भयो भने त्यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू मिसिएको हुनुसक्छ सो त्यो ब्याक्टेरिया मिस छ कि छैन पास्चराइजेसन भयो कि भएन भने टेस्ट गर्ने डिभाइस पनि हामीले बनाएका छौँ एन्ड देन फर मिल्क अल्सो चाहिँ यो विभिन्न किसिमको अरू चिजहरू मिसाउँछ नि त्यो समस्या छ जस्तो चाहिँ स्टार्च मिसाइदिने अनि त्यसपछि एडल्ट्रेसन एडल्ट्रेसन अनि युरिया मिसाइदिने होइन दुधमा पानी हालेर पातलो बनायो तर अब यो रेगुलेटिङ एजेन्सीले चाहिँ चेक गर्दाखेरि नाइट्रोजन अथवा चाहिँ प्रोटिन कति छ भने चेक गर्छ अनि युरिया मिसाइदियो भने युरियाको प्रोटिन र त्यो रेगुलर दुधमा भने प्रोटिन चाहिँ त्यो छुट्टाउनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ सो यो एडल्ट्रेट गर्नेहरूले चाहिँ युरिया मिसाउँदो रहेछ ओके यो कमन प्र्
नराम्रो काम गर्ने मान्छे कहिले काही गर्ने चाहिँ त्यस्तो भेटिँदो रहेछ होइन त्यो टेस्ट गर्नुको लागि पनि हामीले डिभाइस बनाएको छौँ हामीले आई थिङ्क एराउन्ड एट्टी नाइन्टी स्याम्पल्सहरू काठमाडौँमा टेस्ट गर्दाखेरि देर इज नो प्रब्लम ओके विथ युरिया एन्ड स्टार्च अल दिस थिङ्स हो अर्को चाहिँ मेडिसिन टेस्ट गर्नुको लागि अर्को चाहिँ ड्रग क्वालिटी सो हामीले गरेको अर्को यो पोइन्ट अफ निड टेक्नोलोजी पेपर एनालिटिकल डिभाइस डेभलप गरेको चाहिँ ड्रग क्वालिटी अब ड्रग क्वालिटीको पनि के छ भने एकर्डिङ टु दि डब्ल्युएचओ रिपोर्ट ग्लोबली चाहिँ आई थिङ्क एराउन्ड थर्टिन फोर्टिन पर्सेन्ट ड्रगहरू चाहिँ काउन्टर फिट हुन्छ होइन अब यो लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा इट्स इट्स बिगर प्रब्लम एराउन्ड फोर्टिन पर्सेन्ट आई गेस मलाई सम्झना सही रूपमा भएको भए फोर्टिन पर्सेन्ट त्यो भनेको चाहिँ लेट्स ए मोर देन टेन पर्सेन्ट है तपाईँले चाहिँ हन्ड्रेडवटा ट्याब्लेट किनेर ल्याउनु भयो फर कुनै उसको लागि त्यो मध्ये चाहिँ चौधवटा ट्याब्लेट चाहिँ इधर फेक चक्को धुलो मात्रै पोको पारे पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ जति एमाउन्टमा चाहिँ एपिआई भन्छ एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रिडियन्ट त्यो हुनपर्ने हो त्यो नभएको उदाहरणको लागि तपाईँले फाइभ हन्ड्रेड एमजीको चाहिँ एमोक्सिसिलिन किनेर ल्याउनु भयो त्यसमा चाहिँ फाइभ हन्ड्रेडको नभएर थ्री हन्ड्रेडमा चाहिँ राखेको पनि हुनसक्छ अनि कहिले कहीँ चाहिँ डिग्रेडेसन हुन्छ डिग्रेड हुन्छ यो केमिकल्स औषधी चाहिँ डिग्रेड किन हुन्छ भने फर सम ड्रग्स चाहिँ तपाईँको स्टोरेज ट्रान्सपोर्टेसनको लागि चाहिँ सर्टन कन्डिसनहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ फर इक्जाम्पल टेम्परेचर राइट होइन अब हाम्रो तराईतिर हेर्नुभयो भने गर्मी महिनामा तपाईँको फोर्टी फाइभ फोर्टी सिक्स फोर्टी सेभेनसम्म टेम्परेचर पुग्छ अनि फ्रिजमा राखेको हुँदैन रेगुलर तपाईँको एम्बियन कन्डिसनमा राख्दाखेरि चाहिँ कुनै औषधीहरू चाहिँ डिग्रेड भएर जुन एउटा एपिआई हो त्यो चाहिँ अर्कैमा कन्भर्ट भइसकेको हुनुसक्छ इभन लाइक मेजोरिटी भ्याक्सिनहरू पनि त्यो टेम्परेचरहरू इम्पोर्टेन्ट भ्याक्सिन त एकदम त्यो के भन्छ टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ अरू औषधीहरू पनि त्यस्तो हुन्छ तपाईँले पढ्नुभयो भने के लेखेको हुन्छ कुल एन्ड ड्राई प्लेस सो देर इज रिजन फर द्याट सो देर इज प्रब्लम अनि त्यो प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नुको लागि चाहिँ अब सामान्य रूपमा हेऱ्यो भने हामीसँग चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने छ नेपालमा चाहिँ यो औषधीको चाहिँ एप्रुभल दिने त्यसपछि क्वालिटी एस्योरेन्स गर्ने अनुगमन गर्ने सबै कामको लागि डिडिएले गर्छ अब फर इक्जाम्पल कपिल वस्तुको कुनै गाउँमा चाहिँ कुनै शङ्कास्पद औषधी भेटियो फेरि हाम्रो अर्को समस्या के छ भने हाम्रो ओपन बोर्डर्स छ इन्डियासँग होइन अनि यो काउन्टरफिट ड्रग धेरै निस्किने भनेको इन्डियाबाटै हो फेरि ग्लोबली जति चाहिँ नक्कल औषधीहरू जान्छ त्यो चाहिँ इन्डियाबाट जान्छ न न काउन्टरफिट भनेको के हो सेम लेबलमा भित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट कि कि यो कम्पाउन्ड हो भनेर डिफ्रेन्ट अन्डर डिफ्रेन्ट ब्रान्ड नेम सो काउन्टरफिटलाई चाहिँ दुई तिनवटा तरिकाको हुनसक्छ एउटा चाहिँ फल्सिफाइड भन्छ त्यो नक्कली नै भयो तर नाम लेख्दाखेरि चाहिँ कुनै ब्रान्डेड उसको चाहिँ नाम राखिदिन्छ बाहिर प्याकेजिङ प्याकेजिङ सेम प्याकेजिङ भित्र कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली अनि अर्को चाहिँ जति एमाउन्ट हुनुपर्ने त्यो नभएकोलाई पनि काउन्टरफिट अथवा सब स्ट्यान्डर्ड भन्नु भन्छ नाउ नाउ यो जुन सेकेन्ड कन्डिसन भन्नुभयो यो त इट क्यान कम फ्रम अ लजिट ल्याब पनि त्यो चाहिँ अब क्वालिटी कन्ट्रोलको इस्यूले हुन्छ क्वालिटी कन्ट्रोलको इस्यूले गरेर सेम राम्रै ल्याबबाट पनि आउन सक्छ अनि अर्को चाहिँ अब डिग्रेडेसन प्रोडक्टहरू कन्टेमिनेन्ट्सहरू त्यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन र स्टोरेज राम्ररी नगरेको अथवा चाहिँ प्याकेजिङ पनि राम्ररी नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ सो यस सबैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ काउन्टरफिट र सब स्ट्यान्डर्ड ड्रग्सहरू भन्नु भन्छ सो मैले अघि जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो कपिल वस्तु कुन ठाउँमा हाम्रो शङ्का लागे होइन अब त्यसलाई टेस्ट गर्नुपर्यो भने के गर्नुपर्यो हाम्रो चलन चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भने अब मोस्ट लाइकली तपाईँको चाहिँ यहीँ काठमाडौँबाट डिडिएको मान्छे चाहिँ त्यो कपिल वस्तु त्यो गाउँमा जानुपर्यो यदि त्यो त्यो एरियामा चाहिँ उनीहरूको के भन्छ निरीक्षक छैन भने त्यहाँबाट स्याम्पल कलेक्सन गरेर काठमाडौँ ल्याउनुपर्यो अनि त्यसपछि ठुल्ठुलो मेसिनले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्यो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ टाइमको कुरा भयो अर्को कस्टको कुरा भयो त्यो उनीहरूले चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ रिसोर्स लिमिटेड ठाउँहरूमा देशहरूमा चाहिँ जति मात्रामा चाहिँ यो रेगुलर चाहिँ मोनिटरिङ टेस्टिङ हुनुपर्ने त्यो हुन सक्दैन सो यसलाई चाहिँ यस यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुको लागि चाहिँ हामीले डेभलप गरेको पोइन्ट अफ निड टेक्नोलोजी जसलाई हामी पेपर एनालिटिकल डिभाइस भन्न भन्छौँ त्यसले चाहिँ त्यही गाउँमा भनौँ त्यहाँको एउटा मे बी हाई स्कुल टिचरले त्यो स्ट्रा पेपर डिभाइस हुन्छ त्यो डिभाइसमा चाहिँ औषधी चाहिँ एप्लाई राखेपछि इधर पाउडर बनाएर त्यहाँ छर्न मिल्छ अथवा त्यो ट्याब्लेटै घट्न मिल्छ त्यो राखिसकेपछि अगेन देर इज अ चेन्ज इन कलर त्यहाँ केही सर्टेन कलर प्याटर्नहरू चाहिँ देखिन्छ त्यो
डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हो सकी छाने कंटेमिनेंट्स हो सकी छाने भाई निकूरा जाए रफ जानकारी इनिशियली स्क्रीन को लागी से ऑयली से काम करना तेल तेल चंग काम कर सकते हो हम टेस्ट किस्म का काम पर नहीं हमें कर रखे सकते हैं सो फॉर एग्जांपल जो न्यू टेस्ट करने वाले भानु बात सर्टेन टेस्ट किट भानु ना तेल है तो पेपर ले सो तो टेस्ट किट सब भाई मेडिसिन को ले सेम होने से कि डिफरेंट मेडिसिन ऑन सारे डिफरेंट डिफरेंट ओके ना यो से एप्लीकेशन में आई सके सॉरी ले एंड यू सब भी चाहिए ऑयली हमें ले गर रहे हो काम से दे आर ऑल रिसर्च प्रोवन टेक्नोलॉजी आंटी अब कमर्शियलाइजेशन बाय राउंड ही कराती है इसे डिफरेंट लेवल ऑफ वर्क यो पेस्टिसाइड को केस में चाहिए हमें एक लेवल अगाड़ी गए रहे से काम करते हैं सॉरी � त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में काम करने चुका हूँ वाले, वहाँ रामी मिलियर काम कर रहे हैं। तेज को त्यो स्मार्टफोन माइक्रोस्कोप को पनी एक लेवल से रिसर्च प्रूवन लैब बटा अलग तेज और गाड़ी बढ़ेगा सर। सो लॉन्ग टर्म में जो हमी अब यो प्रोडक्ट ही बाहर निकालने कमर्शियलाइजेशन करने एम्स अहरम कासन प ओके सुन जून यू काउंटरफिट मेडिसिन हो क्योंकि यू दिस वाज अ न्यूज़ माइले आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स आगाडी पढ़े को थे इसके बारे में सुने को थे इन नेपाल को मार्केट में कतर जा काउंटरफिट या बंद सही लाइक उनसे काम ना लगने या बंद सही हार्मफुल पानों में मेडिसिन आरु अवेलेबल था वने रा सो इस इट हमले रिसेंटली गारे को, आई थिंक लास्ट ईयर पब्लिश करे को पेपर मात्रे हैं। व्हाट वी लुक्ड एट इज दी डीडीएल चाहिए बेला बेला में जो जून चाहिए मॉनिटरिंग कर सा, त्यो गार्ड द हैरिसिंग उन्होंने निकाले को रिजल्ट लाये हमले एनालाइसिस गार्ड द हैरिसिंग। मोस्ट ऑफ द रिकॉल्ड गारे को ड्रॉग ओके या दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू कम लाइक नॉट रजिस्टर्ड इन नेपाल किन्होंने यू ता आउन दिस इज लाइक बेसिकली इलीगल ने बाय इलीगल है वहीं ना किन्होंने मंजे यू ब्रांड नेम लो ये वाले कंपाउंड को बाय पनी मान ना ये वाला सर्टेन मेडिसिन फीवर को मेडिसिन की मंजा हम लोग सेटामोल सेटामोल ने � तो बंदा आउटसाइड ऑफ तो अनरजिस्टर्ड ब्रांड पर आय को लाइफ में हमें काउंट कर रहा है उस और तो केस पाको थियो ओके सो नेपाल में जो तीन आवश्यक दी चाहिए बिक्री बितान होने से तो चाहिए डीडीए में रजिस्टर भागो ही होना पड़ता है ओके तो अब प्रैक्टिस में चाहिए रजिस्टर ना भागो आवश्यक दी होगी पनी � आह ऐसी की चाहे मार्केट में कोई रहा सर जस्तो आई थिंक क्यों चाहे एकदम बिगर प्रॉब्लम हो गई ना जस्तो रिसेंटली पनी तबे को इंडिया को चाहे आह अब तो कंपनी का आई नाम ना लूँ आई ना यो कॉफ सिरप ये कॉफ सिरप को बनी न्यूज़ आरम्भ कॉफ सिरप चाहे आह इंडिया को कंपनी ले चाहे आह बना को कॉफ सिरप चाहे आई थ त्याग से यो कॉफ़ सिरप में कॉफ़ सिरप में तो जून से ही आ सॉल्वेंट बन जाएगा मैं तो सॉल्वेंट यूज़ करेगा सर तो जून से ही डाई इथाइलिन ग्लाइकोल बनी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली है ना तो जून से पॉइज़न है सोंचा तब तो सस्त हो नहीं बाकी नल तीन लिट्टी तो जून से ही मिसाउंड हो रही है सर अन्य तो जून से बहुत उसको नोटिस में आया तो इस पची आई थिंक ग्लोबली नहीं होती होती हो उसे त्यो त्यो ब्रांड को चाहे ड्रग होते हैं रिकॉल वाले को सो इट इस अ लाइक स्टैबलिश्ड ब्रांड नहीं स्टैबलिश्ड आई थिंक तो नेपाल में पंत त्यो आउट सिटीज़ में बिक्री बिदल होने चाहिए नेपाल में पंत नोटिस निकाल के जाते so you you this is like company नया company थी वो कि पहला देखने exist कर रहा है को all of a sudden due to some circumstances ले गए रहा quality degrade भागो हो कि कि उन पहला if पुराना company हो बंदा पहला तेरे तेरे तो क्या issue आ गया था ना इल्ली मतलब नया issue आ गया I think you particular company you batch आई नहीं I think you particular company को चाहिए पहले देखी समस्या भागो देखी जा रही है ना okay अब उन लोग market में जहाँ रहेरी चाहिए वैसे रहने गए रहे कुनी उन साक्ष कोई लेकिन चेक करता है ठीक सा कोई लेकिन चेक करता है ठीक सा है ना बन्नी हाल को जिनको प्रैक्टिस नहीं होने सकता हम्म ओके सो इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन यो जो ना रिकॉल करियों ना मेडिसिन आरु 
सो यो रिकल गरि सकेपछि पनि फेरि फर्केर आउँछ कि आउँदैन भनेर इन्स्योर चाहिँ कसरी गर्छ त्यो कुरा आयो के हो चाहिँ अब त्यो चाहिँ इट्स त्यो चाहिँ भन्न गाह्रो कुरा भयो होइन अब हामी हाम्रो जस्तो स्पेसियली इन द डेभलपिङ कन्ट्रिज होइन जहाँ चाहिँ यो प्राइस फ्याक्टर त एकदमै म्याटर गर्छ रेगुलेसन मोनिटरिङ अनि चाहिँ विक हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब अथोरिटीले चाहिँ रिकल भन्न भन्यो तर त्यो साँच्चै रिकल भएन भने त यो उही नै भन्न सो सेम थिङ अघि हामीले डिस्कस गरेर थियो बहुत दिस आयोडिन थिङ यो आई थिङ्क यो लकडाउनको बेला बेलामा हो कि लकडाउन भरको भरको खुल्ने बेलामा हो कि वर्षको भरको खुल्ने बेलामा वी पब्लिस दिस वर्क इन आई थिङ्क जुन लास्ट इयर जुन जुलाईतिर ओके सो त्यसको बारेमा भन्नुहोस् न किनभने आई थिङ्क कतिवटा इन्फर्मेसन मेन स्ट्रिममा आउँदाखेरि अलिकता डिबेटेड भएको थियो र कति हुन्छ नि मान्छेले बुझ्यो बुझेन भने मिस इन्टरप्रेट भएको जस्तो पनि लाग्यो मलाई कतिवटा आर्टिकलहरू हेर्दाखेरि नाउ मी कमिङ फ्रम फिटनेस ब्याकग्राउन्ड फिटनेस एन्ड न्युट्रिसनको ब्याकग्राउन्ड मैले फ्यु रिसर्च पेपर्सहरू त्योसँग रिलेटेड आई थिङ्क तपाईँहरूकै पेपर होला पब्लिस जुन पियर रिभ्यूड पेपर्स हो त्यो मैले पढेको थिएँ अलिकता बट देन जेनरल पब्लिकमा चाहिँ वान अफ द सोसियल मिडिया लार्ज सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सले लेखिदियो अन्त इट वज जस्ट फुल अफ रिच कमेन्ट्सहरू मात्र सो खासमा एक्जेक्टली केस के थियो आई थिङ्क दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ अब यसमा चाहिँ म अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि भन्छु यो काम हामीले किन गऱ्यौँ भनेर त्यो ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बसेर जुन हामी साइन्टिफिक रिसर्च गर्छौँ होइन त्यसको अलिकति प्रस्पेक्टिभ पनि आउँछ जस्तो लाग्छ जस्तो हामी युएसबाट फर्किसकेपछि वी डिड नट ह्याभ अहिले पनि हामीसँग त्यस्तो चाहिँ रिसर्च गर्ने ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन छैन त्यति बेला पनि थिएन बट वी वान्टेड टु डु आई स्टार्ट रिसर्च वर्क अनि कति रिसर्चहरू गर्नुको लागि चाहिँ यू डोन्ट निड यु नो बिग बल्की इक्विपमेन्ट्स एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्ट्स होइन यू क्यान डु विथ भेरी सिम्पल रिसोर्सेस अनि नम्बर वन नम्बर टू हामी यहाँ नेपाल आइसकेपछि चाहिँ लट अफ पिपल फर इक्जाम्पल काठमाडौँमै काठमाडौँ बाहिर कलेजमा पढाउने टिचरहरू उहाँहरूलाई पनि ल न हामी पनि रिसर्च गर्नुपऱ्यो हामीलाई पनि सिकाइदिनु पऱ्यो हामीलाई पनि इन्भल्भ गर्नुपऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू अझ पनि भन्नु त्यति बेला पनि भन्नुहुन्थ्यो अनि के गर्ने त होइन अब यो साथीहरूलाई अलिकति रिसर्च सिकाउनु पनि पर्ने छ अनि त्यसपछि हामीसँग रिसोर्सेस पनि छैन फन्डिङ पनि छैन भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ यो नुनमा चाहिँ आयोडिन टेस्ट गर्ने आइडिया चाहिँ हामी त्यहाँबाट सुरु गरेको हो जस्तो नुनमा आयोडिन नुनमा चाहिँ आयोडिन हुन्छ राखेको छ भने चाहिँ हामी सबैले थाहा छ तर जुन जति एमाउन्टमा चाहिँ राखेको भनेको छ त्यति एमाउन्टमा छ त भन्ने चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो त्यो त्यो क्वेसन चाहिँ आन्सर गर्नुको लागि वी नी टू डु ल्याब टेस्ट कलेक्ट स्याम्पल्स होइन अनि त्यसपछि यसको चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्नुको लागि पनि भेरी सिम्पल हामी चाहिँ त्यो इभन प्लस टूमै त्यो कामहरू गर्छौँ अनि यो अन्डर ग्राजुएट ब्याचलर साइन्स पढ्नेहरू सबैले त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको हुन्छ इट्स कल्ड टाइटोमेटिक आयोटोमेटिक टाइट्रेसन त्यसको लागि सिम्पल चाहिँ ब्युरेट भन्छ आई थिङ्क प्लस टूमा गरिसक्यो हामी ब्युरेट भएपछि टाइट्रेसन गर्न मिल्छ सो हामीलाई त्यस्तो ठुलो केही पनि नचाहिने अनि त्यसपछि अर्को भनेको सेम्पल कलेक्सन गर्ने साथीहरूलाई इन्भल्भ गर्ने धेरै ठाउँको हामी त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कलेजको आई थिङ्क दस बाह्र ठाउँ डिफ्रेन्ट नेपाल पूर्वदेखि धनकुटादेखि पश्चिम चाहिँ धनगढीसम्मको साथीहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गऱ्यौँ हामीले अनि स्याम्पल कलेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ स्कुलमा चाहिँ जुन चाहिँ विद्यार्थीहरू हुन्छन् त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आफ्नो घर घरबाट अनि एमा एबाउट पचास ग्राम जति अट्ने चाहिँ हामीले चाहिँ डब्बा चाहिँ कन्टेनर दिएर घर पठाउँथ्यौँ अनि उहाँहरूले आफ्नो घरबाट किचनमै जस्तो तरकारी पकाउँदाखेरि जुन नुन हाल्ने हो त्यही त्यति बेलाकै नुन चाहिँ उहाँहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो अनि त्यो त्यो ठाउँको चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ हामीले एक लेभलको ट्रेनिङ दिन ट्रेनिङ दिइसकेपछि त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो अनि सबै ठाउँको एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि डेटा एनालाइस गरेर हामी त्यो काम चाहिँ पब्लिस गरेको सो अब त्यसमा चाहिँ हामीले के पत्ता लगायौँ भनेदेखि जति एमाउन्टमा आयोडिन चाहिँ जस्तो नेपालमा नुन चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउने हो अनि त्यो आयोडिन पनि इन्डियामै मिसाउने हो इभन यहाँ प्याकेज नुनहरू पनि इन्डियाबाटै आउँछ इन्डियाबाटै रो मेटेरियल ओके सबै इन्डियाबाटै आउने हो प्याकेजिङ गरी इन्डियाबाटै आउने हो अनि त्यो फोर्टिफिकेसन भन्छ आयोडिन फोर्टिफिकेसन त्यो आयोडिन फोक फोर्टिफिकेसन पनि इन्डियामै हुन्छ अनि इन्डियामा आयोडिन फोर्टिफिकेसन गर्दाखेरि जुन एमाउन्टमा चाहिँ आयोडिन चाहिँ मिक्स गर्छ अब हाम्रो किचनमा तरकारीमा हाल्ने बेलाको नुनमा पनि काइन्ड अफ सिमिलर एमाउन्ट अफ आयोडिन चाहिँ भेटियो होइन त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने यो इन्डियामा नुनमा आयोडिन मिसाउँदाखेरि चाहिँ के कन्सिडर गरेको हुन्छ भने सर्टेन एमाउन्ट अफ आयोडिन चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि लस हुन्छ ओके सर्टेन एमाउन्ट अफ आयोडिन चाहिँ कुक
ट्वेंटी थर्टी पीपीएम समझ अर चाहे लस होने हिसाब से मिशा को आयोडिन चाहिए तर भैदि के अली भादा खेल लस भेन लस न हो कारण के लस भेन है जी हाँ को हम किचन में आने बेलासम तीन नहीं आयोडिन भाई अब इसमें दुई तीन टाइम कुरा सकता अब यह जो मिशाने ये एमाउंट में मिशाने ये लस हो सुरू गई चालीस पचास साठी वर्ष अगड़ी तो ते बेला अलग प्रविधि में धर चेंज आए फर एक्जापल पैकेजिंग सायद हम पैकेजिंग राम भाला अभी टाइट पैकेजिंग भाला अभी अर्क ट्रांसपोर्टेशन पैल्ह धर टाइम लगे हो गाँव गाँव में हम भाषा सामान नुन पुग्न को लगी महीनों लगे होगेन अभी अर्क घरमें स्टोर करने तरीका है अभी हम डब्बा सब्बा में हाल टाइट कर पैक कर पैले सायद तो होन हो सब कुछ हम अनुमान में अब ठैक्को कहानी के लिए इंप्रूव भो भो छुट्टी छुट्टी रिसर्च को पार्ट होगा तर हमें अनुमान कर पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन में सुधार भक होना यह नुन चाह तक आयोडिन उड़ेन जो हाँ मोटामोटी तीन नहीं बस्य अब इस हम कोरी पर्यटन भाई अदर क्वेश्चन है जो हमें खाना पर्ने बीस तीस पीपीएम पंद्रह बीस पीपीएम तर हमें धर खाई चाइनी भाग धर खाई अब चाइनी भाग धर खाँदा खेल हमें के फरक पर्च भनदर क्वेश्चन पैलो चाहे आयोडिन को डिफिशिन्सी हम समस्या थी हेल्थ में जो गोइटर को समस्या थी अब अरुण यो ब्रेन रिलेटेड समस्या है कग्निटिव को समस्या छे तर हमें मानी ठैक्क देखने गाड़ झुंडे मैं तो यो नून में आयोडिन हाल्दा खेल धर समाधान भर अब चाहे हम धे नून खाई सके के असर कर बिस्तार बिस्तार रिसर्च आई रखे सो हम पोइंट के हमें देखा तो रिसर्च में देखा बने को सी वी आर इटिंग मोर आयोडिन अभी कई रिसर्च ने इसको बैड हेल्थ इंपैक्ट छि मे बी दिस इज अ टाइम वी सुड रिकन्सिडर राइट हाउ मच आयोडिन वी वॉन्ट टू फोर्टिफाई इन आवर सल्ट भाई हमें बने को अब तेज को हेल्थ इंपैक्ट अरुण कुछ दैट्स नट आवर एरिया अफ एक्सपर्टिज हमें इसमें तो पेपर में बने को छाइन हमें देखाइए इट्स लट अफ आयोडिन आई थिंक एराउंड फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव पीपीएम चाहे आयोडिन से हम नून में भर आई थिंक अली खुशी को सुरू में तो गवर्नमेंट ने काइंड अफ डिनाई गए दर इज नो प्रब्लम है आयोडिन धे छिस्ब न्यूज में आए हमें कुरा तो होना तर अ जो हम कोलाबरेटिव डॉक्टर भानु न्यूपाने अस्त एट मिटिंग में जानू यो सरकार को खाद्य प्रविधि जो विभाग उसके नाउ दे आर रिकन्सिडरिंग है नून में आयोडिन धे व्हाट सुड वी डू व्हाट कैन वी डू बने हेल्थ प्रोफेसनल्स अूड क्वालिटी को प्रोफेसनल्स विभिन्न सरकारी निकाय इवन डब्ल्यूएसओ आई थिंक यूनिसेफ अल्सो नट स्योर सब नि मिटिंग बारे सो वहाँ अब इस अब यह फिफ्टी पीपीएम सिक्सटी पीपीएम को सट्टा चाहे कम करने हो कि भाई दिशा तीर चाहे वहाँ सोचते हुआ भाई से दिस इज भेरी गुड न्यूज अभी हमें गए काम को इंपैक्ट भी हो जो लगता है सो जो कि कति आयोडिन मिक्स करने ये तो अब डिफ्रेंट सोर्सेस अनुसार फरक पड़े लाइक फर एक्जापल लेट्स पैकेज नून रुला नून अभी पाइन होगा डिफ्रेंट ठावर में राइट सो खुला नून में मे बी डिफ्रेंट रिक्वायरमेंट होगा आयोडिन को है मैं खाने नून में आयोडिन राखेक होने खुला नून तो पैला को ढिके नून भाई ढिके नून में आयोडिन होते हम कति सैंपल में दे जीरो आयोडिन सो तो हम जो किचन जो हम विद्यार्थी आपको घर बार नून लिया आयो तो घर में चाहे आयोडिन नमिशा को नून भी खाद रहे भाई हमें ठा भति ठावर में तर तो एकदम स्मल प्रपोर्सन में आई थिंक मोर देन नाइन्टी पर्सेंट हाउस होल्ड्स हमें लगभग लगभग एक्कीस सौ बाईस सौ घर सैंपल कलेक्शन हो तो मध्य मोर देन नाइन्टी पर्सेंट में आयोडिन मिशा के नून खानु लेस देन टेन पर्सेंट मात्र आयोडिन नमिशा को नून खानु सो या आई थिंक लाइक मल्टिपल डिमेन्सन्स या मल्टिपल फैक्टर्स एफेक्ट कर केस में क्योंकि फर्स्ट अफ अल तब फोर्टी फिफ्टी इयर्स अगड़ी को स्टैंडर्ड हो पैकेजिंग देखि लेकर स्टोरिंग देखि लेकर द वे इट्स यूज टू 
छुट्टे वाला फरक वे में यूज कर सो दैट इट्स मोर एफिशियंट रोक भाई कंजम्पन अफ फूड तो बढ़ा सो वी इट आउट घरमें खा पे मल्टिपल मल्टिपल डिशेस खाँच मल्टिपल टाइम्स खाँच सो तो टोटल अमाउंट अफ आइडिन वी आर कंज्यूमिंग थ्रू आउट द डे तो एक्मुलेट भर तो इट जस्ट अच्छा मैग्निफाई भर जाना तब खोजन भाग आई थिंक कहने हम सल्ट इंटेक है सल्ट इंटेक नहीं जेनरल बेसि बड़ी है हम साउथ एशिया में हम धेरे नुन खाँच हो अब आई डब्ल्यूएचओ ने आई थिंक फाइव ग्राम पर डे समथिंग यस या अल अ नया रिकमेंडेशन चाहिए तर हम एगार बाहर ग्राम कति नून खाँच हम अब तेज नून को अपने नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट है संगसंगे हम धेरे नून खाने भाई पे स्वाभाविक रूप में तब आयोडिन भी हम बढ़ने भाई अर्क आयोडिन हम नेचुरल सोर्सेस लिख अब होने तो अब यह हम जो समुद्र नाव में चाहिए भेरी अनलाइकली तर चाह मटो पानी में अलि आयोडिन हो खानेकुरा तरकारी सरकारी सो हम को विभिन्न ठावर में चाहे को खानेकुरा में कति आयोडिन भाप्न पर्च जो लगे कि मैं अंत बेसिस में जो ठाव में आयोडिन कम छाँच अलि बड़ी आयोडिन भाग नुन खान पर्ने वाला जहाँ अब नेचुरल उसबाटे कप खान पर्यटन भाई भाई होगा जो लगे सो अब यू माइट से लाइक तब एरिया अफ एक्सपर्टिज में पर्सिक पड़े तर जो रिसेंट केसेस में थाइरोइड और बड़ी केसेस देखी रख कुट इट बी रिटेड टू यो आइडेन को आई थिंक देर इज अ चांस तर अब अभी हम ठैक्क हम नेक्स्ट लेवल में अलग रिसर्च करने प्लांस है तर इस अलग हेल्थ पोइंट अफ भ्यू बा रिसर्च कर पर्च जो लो जो थाइरोइड रिटेड डिफ्रेंट प्रब्लम्स आई रखे हमें धेरे आयोडिन खाएर भी होगा विद इन नौ रो जो इंडिया बट हम पैकेज भर आँ फोर्टिफाई कर सो इंडिया बट ही में आने सल्ट में डिफ्रेंट रिया में जो सप्लाई तो सल्ट में डिफ्रेंट अमाउंट अफ आयोडिन हो जो इंडिया में फोर्टिफाई कर हमें नहीं भो जो नेपाल सल ट्रेडिंग के इंपोर्ट कर नुन चाहिए अभी सल ट्रेडिंग ने नहीं उन्हीं भन्न कि हमें ये एमाउंट में तो हम ले इसमें ये मिन्स मिशन पर्च आई थिंक ते बेलाक लंग टाइम हे तेस पच्चीस रिवाइज करेंगे ते बेला नहीं इंडिकेट कर ये एमाउंट में नुन चाहे कहीं आयोडिन मिशन पर्च अभी सल्ट ट्रेडिंग ने सल्ट ट्रेडिंग ने जी एमाउंट में मिशन भाँच अब इंडिया में तीन मिशाईदिने ओके सो लेट्स टॉक अबाउट अब यू फेस मस्क को कुरा क्योंकि तब को मेन एक्सपर्टिज आई थिंक तैंती है यू बिन वर्किंग अन योग फेस मस्क को भिनेटी में बिफोर कोविड रिसर्च कर सो फेस म अगड़ी के रिसर्च कर स्पेशली रिटेड टू डस्ट डस्ट एक्जैक्टली अब यह फेस मस्क को कुरा अब काठमंडू में धूलो को समस्या धुआं को समस्या इट्स बिन लंग टाइम अमी ते बेला ट्वेंटी एटीन सेवेन्टीन तीर हेरा अराउंड ट्वेंटी फाइव थर्टी पर्सेंट मैं मस्क लगा देखें पब्लिक में बाटो में हिड़क मैं हेद्दे ते बेला काठमंडू को बाटो चाहे रिंग रोड भी ठूल कर दिए धूल धूल डू थिंक लाइक बिकज अफ दैट यू पल्युशन बढ़ाओ डस्ट दैट टाइम से बाटो को कंस्ट्रक्शन काम के एकदम धूल होते बेला अंत बेला अराउंड थर्टी पर्सेंट मैं मस्क लगाऊ हमें कलंक बसर काउंट कर असरी हेद्दे हमें के लगे मस्क तो लगा मैं तर तो मस्क ने साँचीक पार्टिकुलर मैटर बा प्रोटेक्ट कर करें है क्योंकि धूल को कण तब को अब ठूल साइज को कण सो 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 साइज को कण भी हो फर इजापल पीएम टेन भाग ठूल अब तो आँखा प्रष्ट देखिने कण पार्टिकल्स अस्त कर अर्क हम भीएम टू पोइ फाइव भू पोइ फाइव माइक्रोन भाग सो अथवा पीएम वन भाग सो है जो हम नाक भिता छिर फोक्सो को भिता भिताम अंत पार्टिकल हमें प्रोटेक्ट करते मस्क ने भाई हम क्यूरिशिटी ड्रिवन रिसर्च हो अभी तो को लगी हमें पैला चाहे कति मानी मस्क लगा बाटो में हिड़ने वाले हे अराउंड थर्टी पर्सेंटले मस्क लगाते ये बेला अभी अर्क कस्ट खाल मस्क लगा भाई हेद्दे दुई कि मस्क एकदम मेजोरिटी मानी क्लथ मस्क भी जो कपड़ा को मस्क अब घरम भनम न सामान्य टेलर ने सिलाएर अभी ते पे लगने मस्क भो धे जसो तस्तु पाइय अर्क सर्जिकल मस्क जो हमी अब डक्टर्स हस्पिटल में नर्स लगने मस्क सर्जिकल मस्क भ 
यो दुई किसिमको मास्क अनि कपडाको मास्कमा पनि अब तपाईको ठाउँ अनुसार अब कसैले कस्तो कपडाको मास्क सिलाएको छ कसैले कस्तो सलाई सिलाएको छ त्यो लगाउने अब त्यो किन त्यो सस्तो पनि भयो अनि अर्को चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब यसो मैलो भयो भने धोएर पनि लगाउने खालको सो त्यो क्युरियोसिटीले चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेको त्यसको हामीले हेरेको भनेको चाहिँ पार्टिकल चाहिँ फिल्टरिङ इफिसियन्सी कस्तो छ भनेर हेरेको अनि त्यो फिल्टरिङ इफिसियन्सी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सर्जिकल मास्कको चाहिँ एकदम राम्रो फिल्टरिङ इफिसियन्सी देखियो तर यो क्लथ मास्कको चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ फिल्टरिङ इफिसियन्सी चाहिँ देखिएन स्पेसियली हामीले हेरेको चाहिँ पिएम आई थिङ्क टेनलाई चाहिँ मेजर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ सो हामी त्यो पेपर चाहिँ ट्वेन्टी नाइन्टिनमा पब्लिस गऱ्यौँ अनि ट्वेन् ट्वेन् ट्वेन्टीमा चाहिँ कोविड आयो अनि कोविडबाट बच्नको लागि चाहिँ मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने भयो एन्ड देन यो हामीले गरेको काम चाहिँ डब्ल्युएचओले पिकअप गऱ्यो अनि त्यसपछि अरू चाहिँ मिडियाले पिकअप गऱ्यो सो धेरै हाइलाइट भयो एज अ रिसर्चर अब एक किसिमको ठुलो कन्ट्रिब्युसन पनि हो हामी चाहिँ नेपालमा बसेर गरेको कामले ग्लोबल ली नै हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेको चाहिँ हेल्थ रिलेटेड उसमा चाहिँ सहयोग गर्न पाएकोमा अनि वी फिल भेरी प्राउड एन्ड भेरी ह्यापी त्यसरी नै हो सो यो जुन पल्युसनको लेट्स टक अबाउट पल्युसन पहिला एन्ड देन विल कम टु कोभिड ल सो पल्युसनको केसमा चाहिँ क्लथ मास्कहरूको एफिसियन्ट छ अब क्लथ मास्कको त्यति राम्रो छैन होइन पल्युसनको लागि पनि तर यसले अब ठुलो मोटो धुलोबाट चाहिँ जोगाउँछ जस्तो त्यो मास्क लगाउनु भयो भने तपाईँको नाक मुख वरिपरि धुलो चाहिँ टाँसिँदैन देख्ने गरेर तर सानो पार्टिकल सुरु चाहिँ भित्र छिर्छ ओके सो त्यसको सल्युसन भनेको सर्जिकल मास्क नै हो त त्यसको सल्युसन भनेको सर्जिकल मास्क वर अबाउट यो एन नाइन्टी फाइभहरू एन नाइन्टी फाइभ अझै बेटर मास्क हो त्यो सर्जिकल भन्दा पनि बेटर सर्जिकल भन्दा पनि बेटर हो ओके सो लाइक व्हाट मेक्स इट बेटर एनी सर्टन त्यो चाहिँ अब मेटेरियलको कुरा हो जस्तो चाहिँ सर्जिकल मास्कमा चाहिँ थ्री प्लाई मास्क भन्छ होइन त्यसमा चाहिँ तिनटा लेयर हुन्छ अब कहिले कहीँ तपाईँहरू आफै क्युरियस भएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बजारबाट मास्क किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यसमा भन्न चाहिँ सर्जिकल मास्क भन्ने हुन्छ तर कहिले कहीँ थ्री प्लाइट थ्री डिफ्रेन्ट लेयर्स नभएको पनि हुनुसक्छ तर जनरली चाहिँ सर्जिकल मास्कमा चाहिँ थ्री डिफ्रेन्ट लेयर्सहरू हुन्छ अनि त्यो थ्री डिफ्रेन्ट लेयर्सहरूको आफ्नो आफ्नो कामहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्जिकल मास्क अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो फिट गर्नलाई याद गर्नु भएको छ होला नाकको माथि चाहिँ मेटलको समथिङ प्लास्टिक मेटल त्यो चाहिँ फिट गर्न मिल्ने खालको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि दुईवटा कुरा भयो एउटा चाहिँ फेसमा कतिको राम्रो फिट हुन्छ भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ मेटेरियल कस्तो खालको चाहिँ फिल्टरिङ मेमोरियन राखेको छ होइन त्यसले चाहिँ फरक पार्छ अब एन नाइन्टी फाइभमा जानुभयो भने एन एन नाइन्टी फाइभको फिटिङ चाहिँ अझै बेटर हुन्छ हो सो जस्तो कि यो टू पोइन्ट फाइभ माइक्रोनको हामीले कुरा गर्यौँ डस्ट पार्टिकल्स होइन कम्पेरिङ द्याट टू लाइक कोभिडको पार्टिकल्स कति हुन्छ कोविडको पार्टिकल चाहिँ यस्तो हुन्छ कोविडको भाइरस इट सेल्फ इज भेरी टाइनी टू पोइन्ट फाइभ फाइभ भन्दा धेरै सानो हुन्छ ओके होइन तर भाइरस चाहिँ एक्लै चाहिँ बस्दैन होइन भाइरसको के हुन्छ भने एग्रिगेट गरेर अब अरू कुनै चाहिँ वाटर ड्रपलेट्स होला अनि अरू अरू चिजसँग चाहिँ गरेर यसले चाहिँ ड्रपलेटको रूपमा चाहिँ अलि अलिकति ठुलो भएर बस्छ त्यस कारणले यो सम्बन्धी रिसर्च गर्ने यो सम्बन्धी काम गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यो पार्टिकलसँगै चाहिँ पार्टिकुलेट म्याटरसँगै चाहिँ रिलेट गरेर चाहिँ काम गर्ने गरिन्छ सो कति साइजको हुन्छ होला एभरेजमा त्यो आई थिङ्क द्याट द्याट डिपेन्ड्स त्यो ड्रपलेट चाहिँ कति साइजको डिफ्रेन्ट साइजको हुनुसक्छ कपल अफ माइक्रोनदेखि लिएर न्यानोमिटरतिर सो कोभिडको केसमा कपडाको मास्क त कामै लाग्दैन हो र अब त्यसलाई त्यसरी एस र नो भन्ने भन्दाखेरि पनि इफ यू इफ यू क्यान एफोर्ड एन्ड इफ यू ह्याभ गो फर ए सर्जिकल मास्क अनि ल सर्जिकल मास्क किन्न सकेन म यतिकै हिँड्छु चाहिँ नभन्ने क्लथ मास्क भए पनि लगाउने केही न केहीले चाहिँ छोप्नु न यो जुन मास्कहरूको एफिसियन्सीको कुरा आउँछ होइन यसमा रियुजेबिलिटीको कुरा पनि आउँछ कि लाइक फर इक्जाम्पल हाम्रै हाउस होल्डरमा सर्जिकल मास्कहरू अब इट्स सपोज टू बी युज एन्ड थ्रो काइन्ड अफ तर कजन मान्छेले मल्टिपल डेज लगाउँछ होइन म कजन मान्छेले मल्टिपल टाइम्स युज गर्नुहुन्छ सो त्यसले सम सोर्ट अफ ड्यामेज गर्छ गर्दैन मास्कको क्वालिटीलाई अब यसमा चाहिँ वान टाइम युज गर्ने मास्क भनेको वान टाइमै हो होइन रियुज गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ फिल्टरिङ इफिसियन्सी कम हुँदै जान्छ जस्तो हामीले आफैले गरेको चाहिँ स्पेसियली त्यो क्लथ मास्कमा चाहिँ अब क्लथ मास्कमा दुईचोटी तिनचोटी धोएर लगाउने चलन होइन अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि त्यो जुन चाहिँ फेब्रिक हुन्छ कपडा त्यसको प्वालहरू कम्प्रोमाइज हुन्छ प्वालहरू चाहिँ ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ ओके अनि त्यो ठुल्ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मास्क 
ले चाहिँ त्यो पार्टिकुलर म्याटर चाहिँ राम्ररी छेक्न सक्दैन अथवा चाहिँ ठुल ठुलो मात्र छेक्छ सानो सानो त छिरेर जान्छ तब एकदम कंटेमेंट एरिया में जान वाचा बनी तो रियूज करने भाई ना तेरा कोई अब अब और एक रूप को लाइक भी लगाया रखना वाचा बंद ही चीं आई थिंक इट डिपेंड्स तेरा अब ऑयली तो अब डिकंटेमेंट करने टेक्नोलॉजी रूप में आई आई सके कुछ हो इन तेरा अब त्यों तो अब आई मीका प्रैक्टिस है ना very पटक लगाने हो सिंपली से है ना तर चाहे बाना खोजे क्यों बनी किचे डिकंटेमिनेट करना पड़े हो है ना फॉर एग्जांपल दोहरे से बॉय ना तो सही दोहरे से उधे ना ओके दोहरे से उधे ना यानी डिकंटेमिनेट करने डिफरेंट टेक्निक जस्ट यूवी लाइट रेडिएशन कर तब जब कुने एकदम चाहे रिस्क जोन में जाने बॉय हो � uh, very likely that the uh, mask is virus bacteria and contaminated. Mm. Uh, and the kill is the kill. 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 The kill is so, जून यो अब मास्क लाउ दा हेरी और को कंट्रोवर्सी या बन्चे अलग ता ऑपोजिशन बन्ना पर्सपेक्टिव आउने वाले बने कुछ लाइक डज इट हैम्पर योर नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन या ब्रीथिंग ले हैम्पर कर सही कर देना बने रा सो तो इसमें क्या इफेक्ट कर सही कर तत्त्वीय हेल्थ में इम्पैक्ट करने स्वास्थ्य फैलने असर करने बनने से मेरे विचार में तेज़ तो चंच है ना तेज़ तो इफेक्ट तो तेरे कॉर्डिकल साइन है ना क्योंकि मेनस्ट्रीम में वड़ा लाइक तेज़ को जून बेला बाहर वेस्ट तेरे स्पेशली मास्क मैंडेट और उगारियो अंदर पीपल वर अपोजिंग इट अनि तेरी खराब उन्हें पॉइंट वाज लाइक मुझे नहीं इट्स नॉट जस्ट फिल्टरिंग कोविड को कुरा मात्रा होइने कि कोविड पार्टिकल को कुरा मात्रा होइने कि तर तेरे ब्रीथिंग लाइन एफेक्ट करे लॉन्ग टर्म में मेबी लंग्स में इश्यूज हो सकता है एंड ये क्वालिटी ऑफ होइना एकदम फेक न्यूज़ होते थे ओके ओके कि मास्क तो हमें तब एक बार जाएं पहले देखी भी लगे रहेगे हो तब तो हॉस्पिटल में काम करने मान चुके हैं ना उसमें हमें सादी लगाऊं पर सा है अब तब अब आप लोग आप नो फेस को वो अनुसार फिट होनी लगाऊं पर हो ना बानी पार नहीं चाहिए और कितनी अनकंफर्टेबल होने सकते हैं बानी ना पार नहीं बेला समझ तब तो ले हेल्थ पे इंपैक्ट करने जाने चाहिए ना तो जैसे कि अब लोग लेट से अब नॉर्मल कंडीशन में तो ब्रीथिंग लाइफ इफेक्ट करते हैं तो रहा हाई डिमांड वालों केसेस तो सुन कि या मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ बेला मैं या बन जाऊँ उसने हैवी ड्यूटी वर्क कर रहा हूँ बेला मैं जो तीखे जो ऑक्सीजन को कंसम्प्शन में रिक्वायरमेंट में भी हाई होना सकता डिमांड so, you mask को कुरा कर रहे थे यानी अगेन लाइक अब कोविड अब होनु ना होनु तब एक इन वन प्लेस तो कोविड ना होना है इसमें स्पेशली काठमांड को कॉन्टेक्स्ट में तो जो तब एल पोल्यूशन को कुरा करना बंद तो डू यू थिंक लाइक मास्क पर एवरीडे नहीं यूज़ कर रहा हूँ पानी आई थिंक एवरीडे नहीं होगा जैसे मैं ऑयली भी � बट ए प्रोटेक्ट होने को लगी हो तर स्पेशल काठमंडू को पोलुसन चाहिए एयर पोलुसन ये नराम कि तब मस्क लगन भो आई थिंक यू कैन फील इट एक्चुअल तब मस्क लगाई राख्त भाई यो खोकी सोकी लगने है एयर पोलुसन बट इरिटेसन होने थ्रोट इरिटेसन होने तो एकदम कम हो मैं आप अनुभव करी कुरा होते हैं। so you air pollution को कुरा करता है जैसे like कि particle is it like solely because of dust कार्बन में air pollute बागो pollution बागो। आह अभी कार्बन की air pollution is another area where we work actually। है ना तो इसको बारे में अलग दी जाए मतलब भाना मानसर। आह especially yes particulate matter नहीं हो। अन्य और वो gaseous pollution pollutant और उपनिषद तर जो ना अभी सामान्यतः कुरा करते हैं तो उसमें particulate matter अनि ऑयली सही पार्टिकुलर मैटर 2.5 माइन करा कर सकूं। ओके। अली अगाड़ी एक एक दशक अगाड़ी तेरे सही पार्टिकुलर मैटर 10 माइन करा करते हैं। तो साइज़ को करा करते हैं। साइज़ को करा। 10 माइन को 10 माइक्रोन 
माइक्रोमीटर को कुरा हो पीएम टू पोइंट फाइव बने को टू पोइंट फाइव माइक्रोमीटर को कुरा हो तो वंदा सानो पार्टिकल्स को कुरा हो जून से हम लोग फोक्स के भीतर अन्य अजी अजी सानो पार्टिकल बाव इंदर भीतर भीतर टिश्यू सामन पुक्ता अन्य इट हैज लॉट ऑफ हेल्थ इंपैक्ट नाउ यूज यूज जून पार्टिकुलर मैटर � फ्यूल जो फसिल फ्यूल बाल्दा खेल तेस निस्किने जो पार्टिकुलेट मैटर स्पेशली सान सान कण अब यह बाटो को धूलो चाहिए ठूल ठूल कण भी भो तेस में सान सान भी होता तर जो हम सानो कण को हम गाड़ी वेहिकल्स वेहिकल्स मोस्टली आई थिंक मेजर मेजर सोर्स वेहिकुलर इमिशन हो काठमंड में अर्क ट्रैस बालनी फोर जलोनी तो फोर जी अब घर के फोर पर नहीं सकता है म्यूनिसिपल वेस्ट बन सा अतो जी एग्रीकल्चर वेस्ट पर नहीं सा तो बालनी स्पेशली जाड़ो में जाए अब धरी बालनी सालन सा है ना ऑयल तो आई थिंक लाइक जो तो इल्लीगल है ना बने सके अब इल्लीगल बनी तो रोकेगो चाइना तो रोकेगो चाइना तो रोकेगो चाइना अने और कुछ है इंडस्ट्री बाटा काठमांडू केस में ऐड दहेज़ है अब जस्ट इरा बट्टा बट्टा इन वर्चे मेजर सोर्स अभी डब्ल्यू चुके इस्टीमेट आउन साल से तब एको बरसा मचे ये वन फोर्टी थाउजेंड पीपल्स हैं ये वन पोल्यूशन निकलते हैं मार्स में इट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम यू ग्लोबल डेटा में कुरा रहा सो फोर्टी थाउजेंड तक नेपाल को मात्रे हो फोर्टी थाउजेंड नेपाल को मात्रे हो नेपाल को मात्रे हो ओके सो साल के बंद साल इन तेरा उनको तीव्र है तब एको सौ जाना मानचे मोर दिन हंड्रेड मानचे एवरी डे आई ना तेरी नहीं बाय तो तो जी यार पोल्यूशन निकाल दे हेरी मार्स सो इसको सॉल्यूशन में है मास्क्स नहीं होता सॉल्यूशन आई ना मास्क के टेम्परेट प्रोटेक्शन बाय है अब इसको सॉल्यूशन में तो सोर्स बाटे पोल्यूशन कम करना प अनि फोर चाहिए धुआं धुआं निकालने चाहिए इंडस्ट्री और उचाहिए इधर बंद करने पड़े अतः रीलोकेट करने पड़े अतः नया खाल को प्रविधि रखने पड़े सो दर्ती तो चाहिए धुआं से कम निकाल से इटा बट्टा केस में तेजी हो अंत इसमें जो फोर बाल ने जो चालन से तो फोर बाल ने चालन से अब स्ट्रिक्टली लोकल so you जिन नया टेक्नोलॉजी को करा करने वाला पहले लाइक जिन इंडस्ट्रीज में होने सो डज इट अप्लाई टू मास्क इन्होंने जिन कोविड को होल टू इयर्स और सो थे उन तब आई लेबल इट एक्जिस्ट तर मोर नॉर्मलाइज्ड पाई से मोर लेस त्यो बेला तब इट वाज अ पैनिक को सुरु टेस्टेड थे सो कती मोस्ट कती और टाइम्स में � मेंट की बात है कि वे स्टिल यूजिंग द सेम काइंड ऑफ मास्क करो। आई थिंक मोस्टली वे आर यूजिंग द द द सिमिलर सेम काइंड ऑफ मास्क दैट वी हैड बिफोर कोविड। अब रिसर्च इवन बिफोर कोविड पनी रिसर्च में भाई रखे गए थे मास्क को भी सेम पनी। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लेट्स से वायरस अथवा लेट से मास्क मासे वायरस पार्टिकल सर टैसियो अनि तो टैसियो बन तले तेने कील करने यू हैव सच अ मटेरियल ऑन दैट मास्क दैट कील्स द वायरस वंस इट इज अटैच्ड टू द मास्क जो पहला देखने की रिसर्च है पहले देखने रिसर्च चल रहे हैं वायरस है क्या हो अब तेज़ तो खाल को मास्क के वायरस चाहिए � तो त्यो हिसाब लेते हैं रिसर्च हो रही है तो थोपर वाली से आज पहले को बंदा अली धेरी रिसर्च हो रही है इस तरीके से बाहर है सर हम्म सो इस तरह एनथिंग यू वुड लाइक टू ऐड यू टू अवॉल्ड टॉपिक में फिर आई थिंक लाइक मेरे क्वेश्चंस और तो मोर लेस आगे से तो पहले कि ऐड करने मन से या मेल के शुरू इस तो राम राम काम कर रहे को रिश्ता अरे फटाफट गाने सकें जो वाला साजिले छा वाला बनी थी वो उड़ा ब्राह्मण से पढ़ने सकता सो आई वांट टू मेक क्लियर दैट डूइंग साइंस रिसर्च इन नेपाल इज नॉट एन इजी जॉब अब आई मीन सो वी आर नॉट गवर्नमेंट एजेंसी आई मीन इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलिस्ट 
त्यसमा चाहिँ रिसर्च गर्ने चाहिँ इट्स भेरी च्यालेन्जिङ तर त्यसको बावजुद पनि आई थिङ्क वी ह्याभ डन भेरी वन्डरफुल वर्क आफूले आफैले भनेको होइन कि हाम्रो कामले चाहिँ प्रुफ गर्छ त्यो चाहिँ अब नेपालमा यो रिसर्च इको सिस्टम इनोभेसन सबै कुराहरू नै बिस्तारै बिस्तारै सुरु हुँदैछ भेरी चाहिँ के भन्छ इन्फ्यान्सी इन्फ्यान्ट स्टेजमा छ होपफुली चाहिँ यो बेटर हुँदै जान्छ नाउ यो चाहिँ सबै जुन एफर्टहरू आइरहेको छ दिस इज अल प्राइभेटाइज सोर्सहरूबाट हो कि लाइक गभर्मेन्टले एफर्ट नट नट इन आवर केस नट माई रिसर्च सो माई रिसर्च इज फन्डेड बाई इन्टरनेसनल फन्डिङ एजेन्सिज हामी चाहिँ आपको आइडिया प्रपोजल लिख वी कंपिट विथ अदर साइंटिस्ट फ्रम दी द वर्ल्ड अरस कंपिट कर ग्रांड लिस पीछे काम करने हो मोस्टली वी डू भोलिंटेयर वर्क सो अल दिज वर्कस आई हेव डिस्क्राइब हियर डन बाई मोस्टली बाई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अभी दे डू इट फर फ्री होना तो अब वहाँ ट्रेनिंग पाँन रिसर्च करने ट्रेनिंग पाँन एंड देन दे गो Uh, to a very uh, prestigious universities and companies for job for example my students have gone to oxford university a lot of um, big universities in the us that's uh wala te kisim ko training huncha tara ab jasto america ma bhako bhai chai tei kaam gare bapat chai te vidyarthi haru le ramro chai stipend pani paunthe hola aba hami kai yaha chai hami volunteer ma afi pani dherai kaam ma volunteer e ho vidyarthi haru pani volunteer e ho त्यसरी चाहिँ काम हुन्छ सो गभर्मेन्टसँग इन्टरेक्ट गर्दा लाइक वाट्स द रेस्पन्स इन दिस किनभने मोस्ट एकाडेमिक्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि प्रायले भन्ने कुरा नै नेपालमा चाहिँ रिसर्चलाई प्रायोरिटी दिन दिँदैन भनेर भनिन्छ सो गभर्मेन्टको त्यहाँतिर अटेन्सन नै नपुग्या हो कि के हो आई थिङ्क यसमा अब हाम्रो स्ट्रक्चरको चाहिँ इन्स्टिट्युसनको समस्या छ होइन अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री वन एभ्री मिनिस्टर अफ पोलिटिसियन्स से दैट इन दिट्स इम्पोर्टेन्स अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इनोभेसन हामी यस्तो यस्तो गर्छौँ यो एरियामा भन्नु भन्नुहुन्छ तर काम चाहिँ खासै भएको छैन सो बेसिकली चाहिँ यस्तो कामको यस्तो किसिमको चाहिँ रिसर्च इनोभेसन गर्नको लागि फन्डिङ है पैसा अनि अरू देशमा चाहिँ के हुन्छ भने फन्डिङ एजेन्सीहरू हुन्छ नेसनल फन्डिङ एजेन्सीहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कम्पिटेटिभ प्रपोजलको आधारमा चाहिँ फन्डिङ चाहिँ अवार्ड गर्छ अनि रिसर्चरहरूले काम गर्छन् होइन तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो फन्डिङ एजेन्सी नै छैन अहिलेसम्म सो डेडिकेटेड फन्ड छैन हामी कहाँ चाहिँ के भनिन्छ भने जस्तो एराउन्ड पोइन्ट थ्री पर्सेन्ट पोइन्ट थ्री फाइभ पर्सेन्ट अफ जिडिपी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ खर्च हुन्छ नेपालमा हुन्छ विच इज भेरी टाइनी जस्तो कोरियाको इक्जाम्पल गऱ्यो भने कोरियामा चाहिँ मोर देन फोर पर्सेन्ट अफ दियर जिडिपी युज गर्छ आरएनडीमा अब हामी पैसा चाहिँ खर्च नगर्ने अनि त्यसपछि आउटपुट खोजेर त भएन सो हामी अब गभर्मेन्टसँग पनि लबी गर्छौँ होइन बेला बेला मिटिङहरूमा जान्छौँ अनि हामीले भन्ने चाहिँ फन्डिङ एजेन्सी बनाउनु पऱ्यो फन्डिङ गर्नुपऱ्यो होइन यस्तो फन्ड्स एलोकेट गर्नुपऱ्यो एलोकेट गर्नुपऱ्यो फन्ड नभएको त कसरी चाहिँ हुन्छ र होइन अब अहिलेको जमानामा खेत खनेर चाहिँ देश चाहिँ प्रस प्रस्पर हुन सक्दैन होइन र दिमाग बेच्नु पऱ्यो मान्छे मसल बेचेर मात्रै हुँदैन हामी चाहिँ खाडीमा चाहिँ तपाईँको लाखौँ मान्छे पठाएर हामी धनी हुन सक्दैनौँ केही टाइमको लागि अलिअलि पैसा आउँछ तर चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ संसारको सबभन्दा आई थिङ्क मलाई म बेला बेलामा भन्ने गर्छु लाज मान्न पनि केही जरुरी छैन हामी सबभन्दा चाहिँ बटममा भएको देश हो अब यसबाट माथि निस्किनुको लागि चाहिँ हामी एउटा ठुलो इफोर्ट लगाउनु पर्छ त्यो इफोर्ट भनेको हामी चाहिँ अब यो साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसनमै त्यहाँबाट नै गर्न सक्ने यदि गर्ने हो भने भन्ने कुरा हो सो एउटा एभरेजमा रफ बल पार्क फिगर एउटा रिसर्चमा कति जति स्पेन्डिङ जान्छ होला इट डिपेन्ड्स इट डिपेन्ड्स जस्तो चाहिँ अब अघि हामीले भनेको नुनमा चाहिँ आयोड कति छ भनेर हेर्ने इट्स भेरी लो कस्ट रहेछ त्यसमा चाहिँ खासै पैसा खर्च हुँदैन मेरो विचारमा अब हामी सबै भोलिन्टियर गऱ्यो अब होइन हामी दस बाह्रजना चाहिँ कलेजको टिचरहरू केमिस्ट्री टिचरहरू इन्भल्भ भएर गर्दाखेरि हामी सबै भोलिन्टियर गऱ्यौँ तर सधैँभरि मान्छेले भोलिन्टियर गरेर काम त गर्दैन नि होइन यस्तो खालको कामको लागि त धेरै पैसा खर्च हुँदैन जस्तो आइडिया इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर अब कति यस्तो खालको कामहरू हुन्छ कि जसको लागि चाहिँ ठुल्ठुलो मेसिनहरू चाहिन्छ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिन्छ होइन रिएजेन्ट्सहरू पनि महँगो हुन्छ अनि त्यस्तै किसिमको म्यान पावर चाहियो तपाईँलाई होइन अब पिएचडी गरेको रिसर्च साइन्टिस्टलाई काम गराउनु पऱ्यो उनीहरूलाई चाहिँ स्यालेरी दिनुपऱ्यो भनेपछि त्यस्तो कामहरूको लागि त पैसा खर्च हुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम इट वाज वन्डरफुल कन्भर्सेसन धेरै कुराहरूमा तपाईँले आफ्नो फिडब्याक दिनुभयो एनिथिङ यू लाइक टु एड एट लास्ट बिफोर वी एन्ड दिस आई थिङ्क भेरी दिस इज भेरी गुड इनिसिएटिभ यू ह्याभ बिन डुइङ मैले केही एपिस एपिसोडहरू पनि हेरेँ रमाइलो छ 
यस्त कुराहरु गर्न पर्छ डिफरेंट सेक्टरको मान्छेहरुसँग डिफरेंट ओपिनियन्सहरु आउँछ हैन थ्यांक यू फर ह्याभिङ मी हियर हस् हस् थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू थ्यांक यू